Ja, hallo Pflanzenfreunde und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Ihr kennt dieses Problem, wenn ihr gerne gärtnert, wie ich auch. Oder ihr kennt das Problem nicht und dann geht es euch auf jeden Fall besser wie, wie mir vor letzter Zeit. Aber ich habe das zum Glück jetzt endlich in den Griff bekommen mit ein paar Tipps und ich habe mich auch ein bisschen eingelesen im Internet. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, diese bekannten Gelbtafeln sich zu besorgen. Gibt es schon recht günstig bei diversen ja, Online-Händlern. Ich habe es zum Beispiel jetzt von Amazon bestellt, ziemlich günstig. Kann ich euch mal verlinken, wenn ihr möchtet. Ähm, Blödsinn, das war die Falschpackung. Das sind die Gelbtafeln, so sehen die aus. Die habe ich jetzt nicht bei Amazon gekauft, sondern ähm, beim DM kann man die ziemlich günstig kaufen. Und die habe ich auf jeden Fall bei Amazon gekauft. Das sind so Tabletten. Zeige ich euch mal. So sehen die aus. Die löst man dann einfach in Wasser auf und gießt dann mit seiner Erde und dadurch werden dann die ganzen kleinen Larven oder die ähm, Eier der Trauermücken, wenn schon welche da sind, vernichtet und damit ist die Erde dann endlich frei von Trauermücken, sodass keine neuen mehr nachkommen. Ähm, auf jeden Fall ist das ja auch biologisch, das ist schon mal ganz wichtig, äh, ganz wichtig dass es das keine Chemie ist. Und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das wäre eine Möglichkeit, diese Tabletten. Dann, wie gesagt, die Gelbtafeln. Damit kriegt ihr die Traumücken leider nicht komplett weg. Das ist eigentlich nur, um zu überprüfen, ähm, wenn ihr schon was angewendet habt, wie zum Beispiel diese Tabletten. Ich gebe euch gleich noch einen anderen Tipp, ähm, um zu überprüfen, ähm, wie viel ihr letztendlich noch habt von diesen Traumücken. Wie viel hängen jetzt eigentlich noch dran? Ne? Wenn jetzt fast keine mehr dran hängen, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr das dass ihr die Traumögen ziemlich gut im Griff habt und sich ähm, keine neuen mehr aus der Erde buddeln. Ähm, genau, da gibt es ähm, noch die Möglichkeit, ich muss dazu sagen, ich habe die Gelbtafeln eigentlich bis jetzt nur benutzt und habe sie trotzdem relativ gut wegbekommen. Dann habe ich noch einen anderen Tipp gelesen, was auch ziemlich cool ist, und zwar, ihr kennt ja die Kokoksubstraterde, und zwar, bevor ihr was einsät oder einpflanzt, könnt ihr die einfach in die Mikrowelle stellen, ähm, zwei, drei Minuten, keine Ahnung, wie lange jetzt genau. Müsst ihr mal abschätzen. Kommt natürlich auf die Wattzahl der Mikrowelle auch an. Lasst das schön in die Mikrowelle. Ähm, dann ein bisschen abkühlen. Darf natürlich nicht zu so heiß sein, sonst geht das Saatgut natürlich kaputt. Der zweite Vorteil ist natürlich, dass dann die Erde schön warm ist. Und dann kann natürlich das Saatgut auch schön schnell aufquellen. Ähm, dadurch habt ihr aber auch den Vorteil, dass die ganzen Bakterien in der Erde kaputt sind. Zum Beispiel kriegt ihr auch nie wieder dann... Nie wieder will ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, gibt ja immer mal wieder die Ausnahme, aber dadurch ist auf jeden Fall schon mal die Chance ziemlich gering, dass ihr auch Schimmel bekommt, denn die ganzen Pilzsporen da drin werden auch zerstört, falls welche drin sind und natürlich auch dann diese kleinen ähm, Trauermückenlarven oder halt schon Eier, wenn sie gelegt worden sind. Deswegen äh, ist das noch mal eine zweite Empfehlung, einfach in die Mikrowelle schmeißen, die Erde, bevor ihr was ansieht, dann seid ihr schon mal ziemlich auf der sicheren Seite und wenn das alles nicht helfen sollte und ihr schon... Ähm, Larven drin habt, dann könnt ihr mal diese äh, Tabletten ausprobieren. Steht hinten auf der Verpackung auch alles genau drauf, wie viel ihr da äh, in der Gießkanne oder was weiß ich reinpacken müsst. Und ähm, ja, und mit den Gelbtafeln letztendlich könnt ihr dann überprüfen, ob denn die Traumögen jetzt alle weg sind oder ob da noch ein paar dranhängen. Ich meine, ihr seht es ja dann selber, wenn es weniger sind, die dranhängen, dann... Ähm, Könnt ihr davon ausgehen, dass ihr der Lage schon mal einigermaßen her seid. Gut, sonst fällt mir erstmal jetzt nichts mehr ein. Wenn ihr noch Tipps habt, wie man Trauermücken loswerden könnte, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Gebt mir einen Daumen hoch oder ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Bis dahin, euer Manuel. Ciao.